。那你和别人合租，一个人住可以吗？这样价钱合适。再说了，我从小长大的地方比这儿糟糕一百倍呢。什么地方啊？一个又暗又油腻的地方，好像空气鞋底都是粘的，鞋也洗不掉，也钻不出去。现在不是已经钻出来了吗？脚啊，长在自己身上。既然已经出来了，以后想去哪儿就去哪儿。跟房东说一声，明天我找人给你房间换个好点的锁。不是吃饭吗？热不身材去呗，看看我新买这个音箱效果怎么样。今晚能给你带来。你这是让我从酒吧驻唱到街头卖唱啊？街头才可能灵感爆棚呢。你这几首歌被糟蹋了，哥们儿不得给你找回来？咱就接着写，写的肯定不会滞销。你看，我带了什么？我听说咱们今天晚上去的地方可热闹，还有跨年倒计时呢。我出场费很贵的，我钱够，多的是。走。喂，孙老。王阿姨应该从户口回来了吧？我买了一些吃的，一会儿去养老院看你们，大概一个小时。哦，何记者，我正给你打电话呢，那个联欢会上怎么没见到你啊？什么联欢会啊？肖老板把我们接到季风，说一起欢度元旦。日子拉灭了，跟我。教也教不会，我儿子手太笨了。你还做花卷？<笑>你还做花卷？<笑>哎，这边。小杨，何记者。孙老，记者来了，王阿姨，我们做面人了，你看好看吧？好看，我就不用了，没事儿。小杨，这，快来，先把东西放下。对对，放吧。这啊，可是我们联欢会的重头戏，就是捏旁边人的头像馒头。对。啊，对对对。你去捏他就行。嗯。馒头，馒头，为什么还有个尖呀？因为像那种小笼包一样。哦要一直看我吗？啊，不好吗？那你多看看你的。就这你还笑话我呢？这跟我水平差不多吧？啊，难怪不用看我。哈哈哈哈哈！哎，两只眼睛。我这边眉毛还没。你只有一个眉毛啊？这不就两个眉毛了？哎，真好！大家吉祥如意，新年快乐！新年快乐！祝福顶礼啊！我先来。来来来，好。吃吃吃，宝宝吃。嗯，这么好吃啊！谢谢谢谢谢谢。吃吧。哈哈哈哈哈。我们要走了，谢谢你啊！拜拜拜拜啊！小心点啊！拜拜拜拜。明年。太阳要长高高，师傅路上小心啊！拜拜，慢点。
本来我还想去看他们呢，没想到来你这过年了。季风民宿搭建好之后，就会和本地的养老院有类似活动。嗯，那挺好的。那我先回去了。哎，别走呀！对面一会儿有新年倒计时的活动，我们都过去呢。嗯、一起吧。和朋友一起跨个年，不过分吧？好吧。爸爸，那里在卖玩具，我也想要一个。是什么呀？没想到，现在还要卖这个说好了，新年之后二十五岁的这一天，一起来取时间胶囊。不管怎样，都要来哦。好，好，铁三角不散，散。今天来看，你许的愿望应该都会实现，至少实现了一半。信你自己的吧。那向总许，我就不用了，我的愿望已经在我身边了。拜<笑>拜、嗯。拜拜埋土里许愿用的，你个小鬼头，有什么冤枉呀？嗯，对，阿姨送给你一个，好不好？可以吗？嗯想写什么？阿姨帮你好不好？我想让爸爸得到幸福。嘉欣，嘉欣，那就要好好干。<笑>可以，可以。我觉得你爸爸有你已经得到幸福了。不一样的是，我们同学们的爸爸妈妈在一起的幸福。对，阿姨，我觉得你和爸爸在一起的时候挺像的。小孩子，胡说什么？横着写还是竖着写啊
说谢谢没有啊？谢谢。光效，大午餐那味儿了吧？看到五公里如何了？我跟你说啊，这年头能在大街上停下来听你唱歌的，那绝对是被你才华征服了。我知道你，你这人嘛，眼里最容不得沙子，感情跟事业弄上半点污点都得郁闷一阵子。没事，你呀、啊、就放空。我呢，虽然说一时半会儿给你找不到什么大舞台。但是哥们儿，能陪你在这些地方过个舞台的瘾，也算是找一下舞台的初心吧，做音乐的初心。老孙，谢谢。亲兄弟，甭说谢。咱下首歌唱什么呀？我感觉我还有点这敲锣打鼓的天赋呢。不唱了，回家啦。你好，我是赵丽，这是我的名片。前三的心语，星宇，星宇年轻的时候一样精神。今天去同学家参加新年聚会，太阳一定是那个帅翻全场的。好，爸爸，嗯、我现在可以拆飞阿姨送的礼物吗？可以啊，她说你一睡醒之后就可以拆了。耶，拆礼物了。小朋友啦，我爱菲阿姨。这么喜欢呀？那爸爸以后也跟菲阿姨学一学怎么做这些漂亮的糖果吧。爸爸以后也给你做。只有女生才会做这么漂亮的东西。你能学会吗？小雨的妈妈做过漂亮的饼干，萌萌的妈妈做过动物馒头。那爸爸要是学不会，爸爸就多学几次。这个给小雨，这个给萌萌，这个给墨宝，这个给我自己，这个给英子熊。哎呀，你这个树画的，那像我们原来青山那棵老树啊，哎，你妈还是美术老师啊。谁说妈妈是美术老师，女儿就得画画好的？再说了，您怎么也跑来给他们刷墙了？小七这家民宿啊，和我们现在的养老院呢是有深度合作的。等他们开了业以后，我们就是他们的第一波的客人啊！哎，你想啊，免费试住一周，以后还能到这儿搞活动，这么实惠，帮帮忙也是应该的嘛。您刚才叫他小七。那怎么了？小总小总叫着，多么身份呐、啊！在我眼里，他就是跟自家的孩子一样吧。大概他从小到大，从来没有跟这么多老人相处过，就算是补回来了。哎呀，颜色错了，小姐，你看看，没事没事，树叶都变成红色的了。
，我给它画成圆的当苹果树。小然，你把这里当成幼儿园了。不过你的画工还真是一如既往，打脸。之前的那些画，都是你给我补的。你觉得呢？那你还打电话让孙老把我叫过来，是存心想看我出丑是吧？当然不是，没有你的草稿，我也画不出来。这就对了，你们俩呀，一个画一个补，生活不就那样吗？互相扶持，互相补救，这日子一种过得锦上添花呀。我在玲珑山这边呢，真的。好，那我问问，待会儿回你。嗯。李慧签了新的音乐公司，他让我你去吧，剩下的交给我。好。我画的画，真的有那么糟吗？当然没有，你放心吧，我不会让这里变成幼儿园的。算了，那我先走了，拜拜。哎呀，人家都走了，哎，你倒是挺大方啊！我为了给你凑这个机会，老人家都闻了一上午的油漆味儿了。其实我可以理解，他想慎重一点，不想再经历一次失败。之前都怪我，没有给他足够的安全感，这一次，我也担心他。年纪轻轻的，说什么经不起啊？就是失败十次都得经得起。再说，你能够让他失败？当然不会，那不就完了吗？赶紧画，我晚上还得回去呢啊啊！哎，请你喝的。还等着你早点回来呢，没想到啊，以后相亲你可请不起喽。放心吧，豪哥，这里就是我的家，会经常来的。你不懂，早晚你会身不由己的。哎，酒来了，恭喜你，签约新公司，谢谢。嗯、某些人这次看倒是挺淡定的。星宇这么知名的音乐公司，我肯定知道啊。再说了，那某些人不可能再被骗一次吧？哎，不会的啦。不过话说回来，虽说是个大公司，但是这次签约距离上一次骗局有点近啊，你不担心
。我可不是那种被骗一次就吓得寸步难行的人。姐是那样的人吗？再说被骗又怎么了？我不怕。某些人倒是貌似从那个民宿回来，但又好像一点进展都没有。今天是来庆祝你签约的。哎，就是啊，今天是事业局。关心你。来，让我们庆祝我们慧姐成为职业歌手，大红大紫，一飞冲天。大可不必啊，我只是想好好做我的音乐了。别呀、啊，我们还等着慧姐再飞我们呢。有句话说得好啊，那叫一人得道。哎呀，行吧，不会说话就不要说话了。他口子里吐不出象牙来的。他记全就行了，别拉上。我也是好心。欢迎光临金峰青岛民宿，这边请，这边请。这个你们放心啊，这成分绝对是最安全的，老人小孩都能用，而且啊还有安神的作用。你晚上睡觉的时候。把它这样挤出来，然后在上面滴五滴，哎，五滴就正好。试试，大阿姨，不同的颜色，不同的味道啊。我过去一下。好的。在我父亲去世之后呢，我有很大的感触。现在有很多的亲子民宿、亲子酒店，但是基本上。没有为老年人专门服务的度假场所，我觉得对他们来说，陪伴是最重要的。所以，我创办了这家青老民宿，也希望大家能够花更多的时间，去陪伴、去关心自己的父母，让他们老有所依。好的，肖总，今天先到这儿吧，素材拍差不多了。啊，谢谢。青老民宿，这创意蛮不错的啊！有机会我带我父母过来度个假。好，随时欢迎。那一起走吧，你先走吧。哦，好，那肖总我先走了，你们聊，再见，慢走啊。哎，怎么样，何记者，对今天的采访还满意吗？嗯，能和息息相关场的网红乡村联动，还能找到李慧来做嘉宾，看出你的用心了。作为吴苏的第一家亲老民宿，希望真的可以让老人们感受到宾至如归、像家一样的感觉。当然了，也随时欢迎你的采访和监督。这两只鸟，这是你当初画的知更鸟。你知道？根据科学的考证，在动物世界里面，知更鸟是数一数二。一生坚守一个伴侣的鸟类，它们代表着希望和爱情。都怪我，要是早些知道就好了。但是上学的时候，你知道一句话吗？当你听到知更鸟报春的时候，春天已经过去了。去那边看看他们在干什么呢？谁说过去了？少一点，少一点。爸爸，这些鱼好漂亮啊！爸爸告诉你啊，这个鱼呢叫锦鲤，它会给人带来好运气的。以后看见它呀，就可以许愿了。你别教坏小孩子，这么不靠谱，把人生希望寄托在几条鱼上。怎么能这么说呢？你看那些吉祥图案里面，年年有鱼啊，娃娃抱鱼，还有五鱼戏莲，那画的都是锦鲤。这是人们对美好生活的一种向往。爸爸放生了啊！走喽，去吧。拜拜，爸。爸爸。哎，没事，没事吧？爸爸。没事，没事，没事，没事。别让别人看见，爸爸差点成为经理了。是，这条锦鲤是挺大的。太阳，我们赶紧洗浴。希望爸爸和飞阿姨能带我去游乐园玩。太阳，你
么这算什么愿望？你就没有一些更有难度的？这孩子多朴实啊！随便了啊！你不能忍心让孩子失望吧？当然不会，海，飞儿阿姨答应你，我陪你一起去。给你拿一条毛巾，慢点啊！爸爸，刚刚你就差点掉到河里去了。没事儿，意外，结果达成了，过程不重要。你那正热闹呢，咱们打算不撕二遍？晚上有工作要来不及了，两场直播，还有一个杂志拍摄、嗯。这跟唱歌有关系吗？我怎么觉得你当这职业歌手之后，这做音乐时间比之前还少啊？你是不是也觉得特没劲？我有那么矫情吗？我有工作，改天再聊啊。那李慧。我就觉得你不开心，我后悔了。以后像这种活动还是少答应，人情不是这么搭的。他们要真有诚意，就让他们拿出真金白银来。哎，你要知道，你现在的每分每秒都是有价值的。季风是公益性质的，是青老民俗。公益性质？哎，你拍照片没？赶紧发微博，就说是来做义工。你看，你也不让人跟着，不然我让他们给你多拍点，也好宣传一下正面形象嘛。他们都是我的朋友，我们之间没有互相利用的关系。你呀、啊，太天真。不过应该也会有其他客人发的，到时候我们拿来利用一下，哎，那样更真实。对了，说到微博，你之前发的那些赶紧删了吧，啊，现在这个网络环境啊，太容易暴雷，以后你的微博账号交给公司统一管理。不能随便发东西，知道吧？喂，哈，王总啊，哎，您好，您好，啊，想跟李慧合作呀？当然没问题。行，您说说细节。不就十个链吗？该哭哭，该闹闹，这事憋着过不去。虽然你现在不弹吉他了，但是你唱歌好听啊。不过如果有哪一天突然又想起来想把这个弹吉他的技能拾起来，我又不在你身边的话，你就看看这个，或许有用的。你是不是拿我撒邪火啊？我最近是不是太给你脸了？我是不是太惯着你了？慧姐，你一定会红的。你跟别人不一样。因为你上有光。我怎么来了？这跟唱歌有关系吗？我怎么觉得你当这职业歌手之后，这做音乐时间比之前还少？不回去了。我这几天就住在这里，刚刚营业嘛，可以及时处理一些问题。你怎么没走啊？太阳呢？我让小莫跟菲儿先带他回去了，这不是也不放心这人吗？以后酒店那边就交给你了，我的重心会放在这里。这么放心我？
你别说，你还真有点归隐田园的感觉。哎，有没有觉得这种热闹之后的寂静，特别容易让人感觉到孤独啊？我看是有的人耐不住寂寞了。这么明显吗？你想怎么行动？嗯，他看起来喜欢逞强，但心里还是缺少那些容易被温暖的东西。我觉得应该是小女孩曾经都会有过的那种幻想和愿望。我想找一个浪漫的、梦幻的地方。把他小时候缺少的这些美好啊、甜美啊都给他补回来。你觉得游乐园怎么样啊？祝你好运。哎，顾姐，要下次再甜点就更好。好，今天先收工。霍儿，我觉得你还挺适合这个可爱风的啊！你之前的中性风，我觉得还是太普通了。就这个型儿，现在市场上稀缺，我得让他们好好修修。哎，要不咱们就用这个。摇滚萝莉的宣传照试试水怎么样啊？你真的觉得好看吗？穿跟鸡毛掸子一样。咱们现在是做的不错啊，可观众们会审美疲劳啊。咱们要不断给他们新鲜的刺激，听觉上、视觉上都算。花儿啊，你好好想想，你现在可不是一个人，咱们整个公司、整个团队都跟着你一块往前冲呢。你就好好配合我们，好不好？喂，啊，你到一起来吃饭呀？我一个人吃没劲。对对对对，哎，就停这儿，等我一会儿啊，我下来接你。花儿，晚上一块宵夜。你刚写的那首歌啊，觉得还是太小众了。我找了一个作曲的朋友，他一会儿到了，我现在下去接他啊。等等，有工作，改天吧。OK。哎，我说，你们新签的那个李慧最近热度可高的，就是这工作强度也太大了。有什么办法？如今大众的口味变化那么快，他一个艺人能火多久啊？所以今儿还得多靠你帮忙啊。哎，你上哪儿找这么个宝贝啊？嗯，运气好，他呀，也算是自个儿撞上来的。<笑>你说我自己撞上来是什么意思？啊？呃，花儿，你来的正好，我跟你介绍一下啊，这位就是我跟你说的。我刚才问你，说我自己撞上来是什么意思？哎，你不知道这事儿？你有个哥们儿叫隋明伟对吧？跟他有什么关系？你听一下这个 demo 吧，我朋友写的，叫李慧，非常有才华，听一下。慧，对，那我有机会听一下，谢谢啊。嗯，来，再喝一杯。我我干了，你一定要给我朋友个机会，他唱歌真的特别好听。好的，麻烦您一定帮我转交一下，别忘了。嗯，谢谢。哎，别扔啊，千万别扔。所以他求你来听我的现场，是吗？是
，他找了不少无所属的上名的音乐公司，到处送你的 demo。不过还是我慧眼识珠啊！你可不知道，现在有多少人连肠子都悔青了。哎，帅哥一个人呀，隔壁小姐姐问你要不要拼桌。一个人吃太爽了，不拼。你好，欢迎光临，你你位吗？我和他拼。你怎么来了？还有什么比跟老朋友吃饭更重要的事吗？怎么，今天我们隋老板请客呀？那必须的呀，随便点，随便吃。何萧然呢？跟你一样，忙。服务员，给我拿份菜单。今天想吃什么呀？随便点。嗯，最贵的。行，先吃，没动过。哎，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，旋转木马，太阳。哎，对了，菲儿。真可怜，嗯，什么可怜？怎么会有人觉得游乐园和旋转木马浪漫呢？旋转木马不浪漫吗？坐在上面的人，原地打转一辈子，周而复始，多可悲啊！还有摩天轮，什么升到顶点接吻就能永远在一起，到顶点精彩几秒就开始走下坡路的爱情，哪有永远可言？还有那些玩偶人，看起来他们是给别人带来快乐和幸福的人，但其实穿着玩偶服工作，他们只能生活在土炮的黑暗里。惨！游乐园里这些美好的东西怎么被你说出来，都像黑暗童话一样？女孩不是都会有公主梦的吗？说实话，虽然我当了好几年云端公主。但我心里其实最讨厌的就是“公主”这个词。这世界哪里有童话？太阳，那边城堡一会儿有白雪公主和七个小矮人，要不要去？好啊，天阿姨，你喜欢白雪公主吗？当然喜欢了，白雪公主这么漂亮。爸阿姨，你也像白雪公主一样漂亮。<笑>谢谢太阳，飞阿姨最喜欢白雪公主了。好啊，飞阿姨，我们一起去吧。走吧。<笑>对了，你刚刚要问我什么？啊，没什么。我们快去吧，还能占到一个好位置。快走。好。走吧，我好久没吃这么饱了。你现在不用按照公司要求保持身材了。我本来也不胖。哎，你是李慧吧？我特别喜欢你。你能帮我签个名吗？就签一个“摇滚万岁”。你也喜欢摇滚啊？喜欢呀，我喜欢摇滚是因为你。你长得这么漂亮，唱起歌来的时候特别酷。谢谢。他他是明星啊。是啊。唱歌的，能不能和我合影啊？哎，那边怎么有人放烟花啊？
小隋，啊，如果有一天我不火了，你会不会很失望？什么意思啊？本来以为呢，签了公司，努力提高自己的知名度，会有更多的人来听到我的歌。但事实是，每天都有参加不完的应酬和活动，写歌就像完成 KPI。他们只是想利用你的名气去创造自己的利益，根本没有时间去给你认真创作。你说，咱俩多久没一块出来吃饭了？我今天突然发现，生活的烟火气比红气养人。什么意思啊？哎，自从你签了公司之后，每次咱俩见面你都是臭脸。哎呀，那脸要多臭有多臭。觉得对我来说。你以后多红啊！你红到天南地北，都没有你开开心心的重要